السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم نتيك ربنا لدى الشكشة الورد شاري بغرامي أبنا دلك أنتونيك بارك بات الحمد لله ما درشت رويتين بجنة سودة بدون علم الدين منور بارك شاه جلال المشتد الشمانة خطيب فورس كير إسلامي كسكول ومدرشة الشمانة شاخ الحديث مفتي شيخ عبد الرحمن دمت بركاته السلام عليكم السلام عليكم فلا سنة الحمد لله الحمد لله أسكي أمرا شكولير فوقتك أكتي قرباني دلي شبار فوقتك عدا هوا جابي كناي بشير وبر أمرا أرسل شو تسأي إن شاء الله الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كيف كان الرجل يضحي كيف كانت الزحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فياكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شماني تكرا بانغلار دوريا بان كاچر درشت ستا باي بان بونهرا بقرا مير شروع تي آزكي وقفنا در كانتر مبارك بدقا بان كورتشي آزكي رام دالات جو بشوي حلو جا شارا فاميلير پاكو تكي एक्टर फैमिली तेरे जो तो दोनों शादुशी तक हैं प्राप्त हो बैश को शकलेर पक्को ते के एक्टी मात्रो कुर्बानी दिया दिले की शकलेर दायित्व आदाय हो जाए ना फैमिलीर शामर्तो बन जा रही रहती हैं पत्ते केर पक्को ते के ज़ादेर नेसा परिमाण माला से ज़ादेर शामर्तो रहेचे एवं प्राप्त हो बैश को एक दौर ने हदीस तक कुबी परिश कर जब दाजर शामर्तर हो चाहे दर ज़दर ऊपर कुर्बानी वाजी पत्ते की कुर्बानी इच्छा है जमान नबी एक और इम्स में एक तिहादीस तक हम रापाई मन वज़दा सागतन अन्युज़ाहिया ज़दर शामर्तर हो चाहे कुर्बानी दवार चाहे एक फ़ैमिली उनसे बुक तो हो और तो बाबीन न फ़ैमि� एवं मुस्तफा अहमद शाह विभिन्न हदीसें किताबें रोए चाहिए आदिश्ती। फलाम युद्धा ही एर परोज जो दिश शामर्तु तकर परे पत्ते के कुर्बानी वाजिब कुर्बानी नदिया तकेन तो उन्हें रा अपराध करें चेन वाजिब बांधता तो पक्के सुन्नते मुआक्कदा त्याग करात मतो एक ठी अपराध उन्हें दरहाये के से फला या कुरबान ना मुसल्ला ना नबी एक नसम बोलें तरह जनों आमर इत गहर का सेव जनों नाशे तले की बुझा गलो ज़ादेरी शामर्त रहे चे एक फैमिली एक अन्नो बा एक ही गौरे बशबश करी और तो बा बिन्न गौरे बशबश करी ऐटमेटार नॉय नबुल साम कुरबानीर बित्ती रखे चेन शामर्त रूपर ठीक है से शमान अम्र देखी सुले हुदाईबिया रशमाए हुदाईबिया शंदी जेटा होये चिलो चौहे हिजरी थे ते हिजरत तेरे सश्ता बत शरे नबी एकोरीम सलेस्ताम सुले हुदाईबिया साबे क्रम बोलते सें यहाँ दिश्ती बुखारी मुस्लिम तिर्मिश और प्राय शब्द की तरह रिसीप आ बैन उन्हें रा बोलते सें जन अभी एक औरी इम्सलाइस समेर परमिशन है अम्रा ऊट एवं काव गुरु थे अम्रा शत्जन शरीक है ची एवं ऐ बाबे अम्रा ऊट एवं गुरु अम्रा शत्जन शरीक है कुर्बानी द्वार परमिशन अभिसम दिए चेन शेखाने परिश्कर बुझा गलो जब शुद्ध मात्रो शरीक हो जाए एकाधिक लोग शत्जन पढ़जन तो शरीक हो जाए एक टा उठे एवं 
একটা গরুতে গোট বা শিপের মধ্যে ছাগল বা বেডির মধ্যে সাতজন শরীক হওয়া যায় না দুই তিন নম্বর আমরা আরও দেখি যে নবী করিম সাল্লা ইসলাম বকরির একটা অংশকে অবশ্যই উট এবং গরু থেকে নিম্নেটাকে অবস্থান দিয়েছেন যেমন বহার হিসেবে একটি বিশুদ্ধ হাদিস আমরা প্রত্যেকে জানি হয়তো জুম্মার খুতবে আমরা শুনে থাকি যারা ইয়ামুল জুমায় প্রথমে মসজিদে যারা আসে নবী এখন ইসলাম বলতেছেন সর্বপ্রথম যারা মসজিদে আসবে জুম্মার দিন তাদেরকে একটা উট কুরবাজ দেওয়ার সব দেওয়া হয় এরপরে যারা আসে তাদেরকে একটা খাও এরপরে যারা আসে তাদেরকে একটা বকরি কুরবান দেওয়ার সব দেওয়া হয় এখানেও এই হাদিসের মধ্যে দেখেন প্রথম লেভেলও রাখা হয়েছে উট তারপরে খাও একটা খাও এরপরে রাখা হয়েছে বকরি তো বকরিকে তিন নম্বর সেরে রাখা হয়েছে যদি একটি বকরি এক ফ্যামিলি অন্তর্ভুক্ত যারাই আছেন যতজন আছেন সকলের পক্ষ যথেষ্ট হয় ইয়েস তাহলে বকরিকে তো সিরিয়াল হিসাবে তিন নম্বরে রাখার কোনো যুক্তিকতা থাকে না এবং এই বিষয়ে প্রায় সবাই একমত যে উট অথবা গরুতে সাতজন শরীক হওয়া যায় ঠিক আছে সেখানে এক অংশে গরুর সাত ভাগের এক ভাগে একাধিক লোক দুই বা তিন বা চার ইভেন এক ফ্যামিলি হলেও শরীক হওয়া যায় না এই বিষয়ে সকল রামায় কারাম একমত তাহলে এবার আসুন আমরা কি আমরা পাইলাম যে একটি বিষয়ে সকল রামায় কারাম একমত যে উট এবং গরুর সাত অংশের এক অংশে একটি কুরবানির অংশে মাত্র একজন শরীক হওয়া যায় ইভেন এক ফ্যামিলির হলেও একাধিক লোক একই ফ্যামিলিরও গরুর সাত ভাগের এক ভাগে শরীক হওয়া যায় না এটা সব খুবই ক্লিয়ার যদি এটাই হয়ে থাকে তাহলে বকরির ক্ষেত্রেও যেহেতু এটা গরু এবং উটের সাত ভাগের এক ভাগের সমতুল্য যদি হয়ে থাকে তাহলে তো যুক্তি এটাই হলো যে বকরির মধ্যেও একাধিক লোক শরীক হওয়া যাবে না এরপরও আমরা দেখি চার নম্বর নবী করিম সাল্লা ইসলাম জেহাদের মাঠেও গণিমত তকসিম করার সময়ে দশটা বকরি একটা উটের সমান করেছেন অর্থাৎ কোনো কারণে মনে করেন তকসিম করার সময় একজনকে একটা উট দিয়েছেন আর আরেকজনকে এই একটা উটের পরিবর্তে দশটা গড় দিয়েছেন তো সেখানেও ছাগলকে উটের অংশের ক্ষেত্রে অনেক নিম্নে রেখেছেন এই সব মিলিয়ে পরিষ্কার যে এক বকরি একটা উটের সাত ভাগের এক ভাগ বা এর চেয়েও বরং আরও কম সাত ভাগের এক ভাগের চেয়েও বেশি হতে পারে না এর উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি এবং ওনার স্টুডেন্ট আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমতুল্লাহ আলহি যিনি ইমাম বহার হিসাবের ওস্তাদ এবং বোধ আলা দজার মোহাদ্দিস এবং আরেকজন মোহাদ্দিস সুফিয়ানের সৌরি রহমতুল্লাহ আলহি ওনাদের মতে যেভাবে উট বা গরুর সাত ভাগের এক ভাগে একাধিক লোক ইভেন এক ফ্যামিলির হলেও শরীক হওয়া যায় না ঠিক তেমনিভাবে গোটা ফ্যামিলির পক্ষ থেকে যদি সামর্থ্যবান থাকেন তাহলে সকলের পক্ষ থেকে একটি মাত্র বকরি দিলে এই দায়িত্ব আদায় হবে না তো একই ফ্যামিলিতে থাকলেও একই অন্যে থাকলেও একই ঘরে বসবাস করার অবস্থায় থাকলেও সামর্থ্যবান যারাই আছেন প্রাপ্তবয়স্ক সকলের উপর কুরবানি ওয়াজিব সকলের ভিন্ন ভিন্ন কুরবানি দিতে হবে এই মোটাকার ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলহি আবদুল্লাহ মুবারক রহমতুল্লাহ আলহি সুফিয়ান এ সৌরি ইমাম এ তোহাবি রহমতুল্লাহ আলহি ওনার তহাই শরীফে এই কথারই একটি চ্যাপ্টার এই মর্মে উনি ওনার কিতাবে একটি চ্যাপ্টার নিয়ে এসেছেন বাবু সাত আন কাম তুজি বিহা এই চ্যাপ্টারে পরিষ্কার উভয় পক্ষের হাদিস উনি উল্লেখ করে শেষ পর্যন্ত উনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এক বকরি এক ফ্যামিলিতে থাকলেও একই অন্য থাকলেও ঠিক আছে একই ফ্যামিলিতে থাকলেও যদি সেই ফ্যামিলিতে একাধিক ব্যক্তি সামর্থ্যবান থাকেন যাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব সকলের পক্ষ থেকে একটি বকরি এনা হবে না এবং সাহাবায়কার মধ্যে থেকে অনেকেরই সমান অভিমত ছিল যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু হজরতে ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহুমা রইসুল মুফসিরিন এবং হজরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান সাহিব উসির রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সহ অনেক সাহাবায় কারামেরও সমান অভিমত ছিল এই হলো একদিকের হাদিস এবং একদিকের হাদিসের ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ ইহালি অভিমত এবং এটাই হলো সেইফ কারণ 
যদি একটা বকরি একজনের পক্ষকে দেওয়া হয় সেটা জায়জ হওয়ার ক্ষেত্রে তো কারো কোনো দ্বিমত নাই সবাই একমত যদি এক সামর্থ্যমান ব্যক্তি একটি বকরি যে কুরবানি দেন এটা হবে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই যদি একই বকরির মধ্যে দুই বা তিন বা চার বা পাঁচ বা একই ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত সকলের পক্ষতে যদি একটি বকরি দেওয়া হয় সেটা হবে কি না হবে না সেখানে দ্বিমত চলে এসেছে তাহলে সেফ কোনটি হবে যে আমরা একাধিক লোককে এক বকরির মধ্যে শরীর না করে আমরা কি করব আমরা একটি বকরি একজনের পক্ষ দিয়ে দেবো এটাই সেফ দুই নম্বর যদি এই এই মতামত গ্রহণ করা হয় তাহলে গরিবেরও ফায়দা হয় কার ফায়দা হয় গরিবদের কারণ একই ফ্যামিলির সামর্থ্যমান ব্যক্তি মনে করেন তিনজন আছেন তাহলে তো এই ফ্যামিলিতে কয়টি কুরবানি যাবে কমপক্ষে তিনটি তাহলে তিনটি কুরবানি যে ফ্যামিলিতে যাবে সেখানে তো গরিবের ফায়দা বেশি হবে পক্ষান্তরে যদি একই ফ্যামিলি অন্তর্ভুক্ত সকলের পক্ষতে একটি বকরি জায়েজ হওয়ার ফতোয়া দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এই ফ্যামিলি থেকে মাত্র একটি কুরবানি হবে তখন গরিবের হকটা অনেক কমে যাবে মস আলার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেছে মালি এবং এবাদতের ক্ষেত্রে যদি এই ধরনের কোনো সাংঘর্ষিক কোনো অবস্থা দেখা দেয় তখন গরিবের ফায়দাকেই প্রায়োরিটি দেওয়া হয় এক্সাম্পল হিসাবে দেখেন খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন যে জকাতের নেসাবের ক্ষেত্রে নবী এ করিম সালামের সময়ে স্বর্ণ এবং রূপার উভয় নেসাব সমান ছিল কারণ তখন সময়ে পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ এবং ছয়শ বারো গ্রাম রূফার মূল্য তৎকালীন সময়ে একদম সমান ছিল বাট বর্তমান সময়ের ব্যবধানে ব্যবহারের ব্যবধানে বর্তমানে এই সমান ছয়শ বারো গ্রাম সিলভারের দাম হতো আড়াইশো থেকে তিনশো পাউন্ড আর সেম টাইম পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ অর্থাৎ সাড়ে সাত তুলার স্বর্ণর বর্তমান মার্কেট দাম হবে দুই হাজারের উপরে প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি কোথায় দুই আড়াইশো থেকে তিনশো আর কোথায় আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার হাজারের ব্যবধান হয়ে গেছে এবার ফতোয়া হিসাবে আপনি অন্যান্য ক্যাশ পয়সা অন্যান্য জকাতে বলে অ্যামাউন্টের ক্ষেত্রে আপনি কোনটাকে নেসাব হিসাবে আপনি স্কেল হিসাবে আপনি ধরবেন তো এখানে ফোকায় কারাম প্রায় সব একমত যে গরিবের ফায়দার দিক বিবেচনা করে আমরা স্বর্ণের স্বর্ণের নেসাবকে আমরা পরিমাপ হিসাবে গ্রহণ করব না আমরা পরিমাপ হিসাবে গ্রহণ করব রুফারটা কারণ রুফারিটা গ্রহণ করলে আড়াইশো থেকে তিনশো পাউন্ড যদি কারো সেভিং হয়ে যায় তাদেরকেও দোকান দিতে হবে তখন তারা দোকান দিয়ে তারাও সব পাইল ঠিক আছে এবং এটা সেইফও প্লাস গরিবেরও ফায়দা এখানে সকল আমাকে আমি একমত যে এই বিষয়ে সবাই প্রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে পরিমাপের ক্ষেত্রে এবং মানদণ্ডের ক্ষেত্রে মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা স্বর্ণের নেসাবকে মেজারমেন্টের জন্য আমরা চূড়ান্ত না ধরে আমরা ধরবো রুফারটা তখন ফায়দা কী হবে যে অনেক লোকের উপর ইভেন আড়াই হাজারের চেয়ে কম যারা যারা মনে করেন আড়াইশো থেকে তিনশো সেই বাসে তাদেরকেও জকাত দিতে হবে যে আড়াইশো আড়াই হাজার পাউন্ডের নিম্নে যারা রয়েছেন তারা সকল যখন জকাত দেবে এখানে থাউজেন্ড থাউজেন্ড পিপুল এমন বের হয়ে যাবে যাদের হয়তো সেভিং আড়াই হাজারের উপরে নয় হয়তো আড়াইশো থেকে মাত্র হয়তো তিনশো পাউন্ড তারাও জকাত দেবে এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জকাতের মাধ্যমে তারাও সব পাবে এবং উম্মতরাও উপকৃত হবে গরিবরা ঠিক আছে এখানেও আসুন যদি আমরা বলি একটা ফ্যামিলির মধ্যে একাধিক লোক যদি সামর্থ্যবান থাকে তারা সকলকেই দোকান এই কুরবানি দিতে হয় তখন কি হবে যে ওনারাও সবের বাগি হলেন এবং গরিবরাও উপকৃত হল ঠিক আছে এটাও একটা ব্যাপার এই সব মিলিয়ে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি সহ অনেক উলামায় গ্রামের মতে এক ফ্যামিলির সামর্থ্যবান একাধিক ব্যক্তি থাকলে প্রত্যেককেই কুরবানি দিতে হবে একটি বকরিয়া নাফ হবে না যেভাবে একই ফ্যামিলিতে একাধিক ব্যক্তি সামর্থ্যবান থাকলে সকলের পক্ষ থেকে একটি উট উটের সাত বাগের এক বাঘ বা একটি ঘরুর সাত বাঘের এক বাঘ দিলে যেভাবে আদায় হয় না সবাই একমত তো বকরির ক্ষেত্রে কেন এটা যথেষ্ট হবে এবার আসুন এই তো হল একদিকের হাদিস অপরদিকে আরেকটি হাদিস কিন্তু আমাদের হাতে আছে হজরত আবু আয়ুব আনসারি আদিল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত উনি বলেন ওনাকে কোয়েশ্চেন করেছেন আত স্যার কই ফকান জহাই আল্লাহ হাজর রসুল ইসলাম যে সাহাবায় কারামের সময় আপনারা কুরবানি কীভাবে দিতেন তো উনি উত্তরে বলেছেন যে কানার রজুল ইউদাহি বিশ্বাতি আনহু আনাহলে বেতিহি তৎকালীন সময়ে একজন সাহাবি একটি বকরি দিয়ে উনি এবং ওনার ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত সকলের পক্ষ থেকে একটি বকরি দিয়ে কুরবানি দিতেন সাহাবায় কারামের সময়ে এবং নিজেও সেই গুস্ত খাইতেন নিজের ফ্যামিলিকেও সেই গুস্তের মধ্যে শরিক করতেন এবং এটাই যথেষ্ট হয়ে যেত পরবর্তীতে লোক মার্শাল্লাহ তারা হয়তো বর্তমানে একটু মানুষের মধ্যে একটু কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেছে আর তারা অনেকেই একা মানে একা একা ভিন্ন ভিন্ন কুরবান দিয়ে থাকেন যেভাবে তুমি দেখতেছ এটা কে বলেছেন আবু ইবাং সারি জাল্লাহ তালা আনু এবং আরেকটি হাদিস নবী এ করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ইমাম তিরমিদের মতো এই হাদিসটা নিয়ে এসেছেন কানা ইদা জহা 
ইস্তারা কবশাইল হযরত আয়েশা সিদ্দিক আলম বলেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি যখন কুরবানি দিতেন তখন দুইটি বেড়া ছাগল খরিদ করতেন ঠিক আছে আযিমাইন সামিনাইন অত্যন্ত মোটা তাজা দেখে আমলহাইনি আকরানাইনি মাওজুআইনি যেটা দলা এবং কালো রং মিশ্রিত ছিল এবং সিংহ ছিল আবার খসি বানানো ছিল ইয়াজবাহু আহাদাহুমা আন উম্মতিহি ওই দুইটার একটি নবী এ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের পক্ষ থেকে মান শাহিদা মিনহুম বি তাওহিদ যারাই এক আল্লাহর বিশ্বাসে বিশ্বাসী সকল উম্মতের পক্ষ থেকে নবী একটি খাসি কুরবানি দিতেন আর আরেকটি খাসি উনি এবং ওনার ফ্যামিলি পক্ষ থেকে দিতেন এই দুই হাদিস মিলে কি বোঝা গেল যে একই বকরির মধ্যে একাধিক লোককেও শরীক করা যায় এখানে এই যে দ্বিতীয় হাদিসটি খুব ভালো লক্ষ্য রাখবেন এই হাদিসে কিন্তু আল্লাহ নবী শরীক করেছেন দুই খাসির মধ্যে থেকে এক খাসির মধ্যে শরীক করেছেন গোটা উম্মা উম্মাকে ঠিক আছে আর দ্বিতীয় আরেকটি খাসিতে উনি এবং ওনার হোল ফ্যামিলিকে শরীক করেছেন এই শরীক করার অর্থ কী প্রশ্ন দাঁড়ায় যদি সিদ্ধান্ত এটাই হয় একই বকরি এক সামর্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষ থেকে দিতে হয় তো নবী ইসলাম কীভাবে গোটা উম্মাকে একটি খসি দিয়ে সকলের পক্ষ থেকে কুরবানি দিয়ে দিলেন প্রশ্ন তার তিনটি জবাব কয়টি জবাব তিনটি একটি হলো এই শরীক করার অর্থ হলো সোয়াবের মধ্যে শরীক করা বা গুষ্টের মধ্যে শরীক করা তার অর্থ কী যে নবী এ করি ইমসাম কুরবানি দিয়েছেন ওনার নামে দিয়ে উন্মতের যারা কুরবানি দেন নাই জীবিত হোক বা মৃত হোক সকলের পক্ষ পক্ষে নবী ইসলাম সকলের পক্ষ থেকে আল্লাহ নবী নিজের নামে কুরবানি দিয়ে তারপরে এটার সোয়াবের মধ্যে সকলকে শরীক করেছেন সোয়াবের মধ্যে শরীক করেছেন আপনিও পারবেন আর যদি আপনি চান আপনি কুরবানি দিলেন আপনার পক্ষ থেকে আর সোয়াবের মধ্যে শরীক করলেন সকলকে আপনার সকল মুর্দাদেরকে এটাও জায়দ রয়েছে যে সোয়াবের মধ্যে শরীক করা যায় ঠিক তেমনিভাবে দ্বিতীয় হাসি জবে করেছেন উনি এবং ওনার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে মানে জবে করেছেন এটা ওনার পক্ষ থেকে কুরবানি দিয়েছেন বাট গোষ্ঠের মধ্যে শরীক করেছেন ওনার ফ্যামিলির সকলকে এই অর্থ নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না ইমাম ত্রিবিদ রহমতুল্লাহ সরি ইমাম তহাবির রহমতুল্লাহ এই হাদিসগুলো উল্লেখ করে তিনি পরে বলতেছেন ইম্মা মনসুখুন ও মকসুসুন বিন নবী গি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই হাদিসটা আরেকটি জবাব হলো এটা আল্লাহ নবীর সঙ্গে খাস এটা উম্মতের জন্য নয় অর্থাৎ নবী এ করিম সাল্লামের বেলায় এটা খাস ছিল যে উনি একটি বকরি ওনার এবং ওনার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে বেড়ে দিতে পারছেন উম্মতের জন্য নয় অথবা এই হাদিসটি মনসুখ এটি রহিত হয়ে গেছে এটা অ্যাব্রোগেটিড এটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে যেভাবে তিরমিজ একটি হাদিস রয়েছে যে সাহাবা একরাম প্রথম প্রথম কিন্তু একই উটের মধ্যে দশজন শরিক হতেন কিন্তু পরবর্তী এটা চেঞ্জ হয়ে সাতজনের পারমিশন আসছে তো যেভাবে উটের ক্ষেত্রে দশজনের শরিক হওয়ার সুযোগ এক সময় ছিল পরবর্তী মনসুখ হয়ে গেছে ঠিক তেমনিভাবে এখানেও একই বকরি একই মেয়ের পক্ষ থেকে যেটা হয়তো এক সময় যাই থাকলেও পরবর্তীতে ছিলেও দুই বছর নবীন ইসলাম বিধান করে দিয়েছেন সাহাবা একরামের সম্মুখে যে উটের একটা উঠে সর্বোচ্চ সাতজন শরীক হওয়া যায় একটা কাওয়া সর্বোচ্চ সাতজন শরীক হওয়া যায় বকরিতে কিন্তু একজন একজনের বেশি শরীক হওয়া যায় না এটাই সর্বসম্মতি কোনো সিদ্ধান্ত হয়ে গেল অতএব সেইফ হিসাবে ইমাম আবু রহমতুল আলহী এবং অনেক সাহাবাত আবিনার মতে এক ফ্যামিলির পক্ষ থেকে যদি সেখানে সামর্থ্য অনেক থাকেন তাহলে একটি বকরি অনাফ হবে না সেখানে আরেকটি বিষয় যদি আমি বলি একই ফ্যামিলির পক্ষ থেকে একটি বকরি হয়ে যাবে তো প্রশ্ন দাঁড়ায় সেখানে যে একই ফ্যামিলিতে কয়জন সদস্য থাকলে হবে তো এখানে একটি মজার ব্যাপার আল্লাহ মাস ওখানে বলে ফেলেছেন ইভেন যদি একই অন্যে একই ফ্যামিলি বক্ত একশো থাকেন তাদের পক্ষ থেকে উনি বলতেছেন একটি বকরি যথেষ্ট হয়ে যাবে যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে একটি বকরি যথেষ্ট হলে উটের সাত বাগের এক বাঘ কেন যথেষ্ট হয় না প্রশ্ন গরু সাত বাগের এক বাঘ কেন হয় না ঠিক তেমনিভাবে হজে গেলে যদি কোনো কারণে দম আসে সেই দমের কাছে কিন্তু একজনের দমে একটি বকরি দিতে হয় এক বকরি দিয়ে দুজনের দম দেওয়া যায় না তাই না সমান আকিকার ক্ষেত্রে একই বকরির মধ্যে দুই বাচ্চাকে শরীক করা যায় না অথচ কুরবানি আকিকা এবং দম এই তিনটা প্রায় কাছাকাছি যদি দমের ক্ষেত্রে হজের দমের ক্ষেত্রে পেনাল্টির ক্ষেত্রে বা আকিকার ক্ষেত্রে যদি একই বকরির মধ্যে একাধিককে শরীক করা গেল না তাহলে কুরবানির ক্ষেত্রে এটা কীভাবে শরীর করা যাবে অতএব ভালোভাবে ডিপলি চিন্তা করলে দেখবেন গরিবের ফায়দা একজন লোকেরও সবের ক্ষেত্রেও ফায়দা এবং সেফ এবং কুরবানি কুরবানি ক্ষেত্রে আকিকার সঙ্গে আমরা কম্পেয়ার করি ইলাহাক নদীর বিন নদীর হিসাবে দম এবং হজের পেনাল্টির দম হিসাবে যদি আমরা ক্যাশ করি সবথেকে মিলিয়েই এটাই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এক ফ্যামিলির পক্ষ থেকে একটি বকরি যথেষ্ট হবে না সামর্থ্যমান দাঁড়িয়ে আছেন প্রত্যেকের পক্ষ থেকে আলাদা কুরবান দিতে হবে জাদাক মুল্লা আসসালাম জাদা জাদাক আল্লাহ খার সম্মানিত ইকরামুল্লাহ দর্শক শ্রোতা আলহামদুল্লাহ তাদ্দ গুরু পূর্ণ আলোচনা আমরা শুনতেছিলাম যেহেতু প্রচুর কলার লাইনে চলে এসেছেন আপনার অনেকে হয়তো প্রশ্ন করার জন্য অপেক্ষা রয়েছেন আমরা এই মুহূর্তে দেখি কে রয়েছেন হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম
আল্লাহ <laughs> 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 আপনার প্রথম প্রশ্ন যে দেশে যেহেতু গরিব নাই তো কুরবানি দেওয়ার পরে সারা গোষ্ঠ নিজে খেতে পারবেন ইয়েস অবশ্যই খেতে পারবেন কারণ কুরবানি দেওয়ার পরে সব গোষ্ঠ নিজেও খাওয়া যায় সারা বন্টন করে দেওয়া যায় আর মোস্তাবলও কিন্তু আমি একটা অংশ খাবো তিন ভাগের এক অংশ নিজের আপনজন আত্মীয়জনকে দেব আর আরেকটা তিন ভাগের আরেকটা একাংশ আমরা গরিব দেখে দেবো এটা মোস্তাহাব সুযোগ থাকলে আমরা এই তিন ভাগ করে এইভাবেই করতে পারি যদি সুযোগ না থাকে তাহলে হয়তো আপনি সারাও খেতে পারবেন সারাও হয়তো কোনো কিছুকে দিতে পারবেন এবং সারা গরিবদেরকেও দিয়ে দিতে পারবেন যেভাবে আপনারা আলখরের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সারা কুরবানিটাই আপনারা দিয়ে দেন হৌল কুরবানি যেটা গরিবরাই সারাটাই খায় এ টু জেড সেটাও জায়জ রয়েছে ঠিক আছে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল এশার নামাজ আপনি মসজিদে হয়তো জমাত পাইলেন না গড়ে গিয়ে আপনি জমাত পড়তে চাইতেছেন অথচ গড়ের আপনার ফ্যামিলির সবাই অলরেডি তারা এশার নামাজ পড়ে ফেলেছেন তো আপনার প্রশ্ন হলো এমতো অবস্থায় আপনি যদি তাদেরকে এশার নামাজ পড়েন আপনি ফরজি সবাই মাঝি করতেছেন আর ওনারা নফল নিয়তে আপনার পিছনে দাঁড়ালো জায়েজ আছে কি না ইয়েস এটাও জায়েজ আছে কেন আপনি যদি ইমতি আপনাকে করতে হবে কিন্তু কারণ আপনার ফরজের ফরজ পণ্যালার পিছনে নফল পণ্যওয়ালা নামাজ জায়েজ হয় কিন্তু নফল যিনি পড়তেছেন ওনার পিছনে ফরজের নিয়তে নামাজ পড়লে জায়েজ হবে না ঠিক আছে তো সেই হিসাবে আপনি যদি মাউজি করেন তাহলে বাকি আপনার ফ্যামিলি যারা অলরেডি হয়তো ওনারা এশা নামাজ পড়ে ফেলেছেন তারপরেও শরিক হতে পারবেন তাদের জন্য নফল হবে এটাও জায়েজ আছে এবং কুবুত্ত মামল কেন নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম যিনি বসাছিলেন মসজিদে একজন লোক লেটে আসছেন উনি নামাজ পড়তে পারেন নাই তো নবীজি বললেন কেউ আসো ওনার সঙ্গে আখরাতের ব্যবসা করবে আবু কর্তৃক দিক দাঁড়িয়ে গেলেন উনি কিন্তু নামাজটা পড়ে ফেলেছিলেন তো ওই লোকের সঙ্গে নফলে নিয়তে উনি শরিক হয়ে গেলেন এবং ওনার নামাজটা জমাত হয়ে গেল এবং আবু করদের ওতাল অনুর নফল হিসাবে ওনারও আখরাতের একটা বিজনেস হয়ে গেল তো এইভাবে আপনার ফ্যামিলির লোকরাও একবারে সার নামাজ পড়ে ফেললেও আপনার সঙ্গে আপনার নামাজকে জমাত বানানোর জন্য আপনার সঙ্গে শরিক হতে পারবেন আপনার তৃতীয় প্রশ্ন হলো যে আপনি জানেন যে জুম্মার নামাজ আল্লাহ সুবান তালি উম্মতকে দিয়েছেন বৈশিষ্ট্য বাকি পাঁচ সপ্তাহের নামাজের ক্ষেত্রে এটাও কি আগের উম্মতরা পড়েছেন নাকি আমাদের নবী আমরাই পড়তেছি শুধুমাত্র সেখানে একটি ব্যাপার হলো যে আগের উম্মতরাও কিন্তু নামাজ পড়েছেন সকলের পাঁচ অফ ছিল না কেহ এক কেহ দুইও সর্বোচ্চ তিন অফ পর্যন্ত পড়েছেন পাঁচ অফ্তের নামাজ একমাত্র উম্মতে মোহাম্মদের জন্য এ তাও পাঁচ অফ না প্রথমে ছিল কিন্তু পঞ্চাশ অফ মুসাল ইসলামের সুপারিশের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ওনার অনুরোধে কমতে কমতে এসেছে পাঁচ অফতে ঠিক আছে তো পূর্ণ পাঁচ অফ নামাজ একমাত্র উম্মতে মোহাম্মদি পড়তেছেন এক দুই নম্বর আগের উম্মত থেকে পাওয়া যায় ফজরও পড়েছেন কেহ আবার দুহার পড়েছেন কেউ আসর পড়েছেন কেউ মাহারিব পড়েছেন কিন্তু এশা কিন্তু আগর উম্মতের কেহ পড়েন নাই এশা হলো একমাত্র উম্মতে মোহাম্মদির বৈশিষ্ট্য এর আগে কোনো উম্মত কিন্তু এশা নামাজ পড়েন নাই একটা হারিসের মধ্যে একটা পরিষ্কার এসেছে ঠিক আছে বাট আগের আমি এক রাম বাকি অফ্তের নামাজগুলো ওনারা পড়েছেন কেন তিনি যেটি হারিসে রয়েছে হাদ আফতুল আম্বিয়া আমিন কাবলিক হজরত জিবিল্লা আমিন আলাই সাল্লাতু আসসালাম নমাজের টাইম টেবুল দুই দিন শিক্ষা দেওয়ার পরে প্রথম দিন প্রথম অক্তে এবং দ্বিতীয় দিন নামাজ শেষ করেছেন একদম আখেরি অক্তে এরপরে বলেছেন যে আপনি এবং আপনার উম্মত এই টাইমের ভিতরেই প্রতি অক্তরে নামাজ পড়তে হবে এইভাবে আগের উম্মতেরও নামাজের টাইম টেবুল ফিক্স করা ছিল তাহলে কী বোঝা গেল আগের আম্বিয়া ক্যারামরাও এইভাবে টাইম টেবুল ফিক্স করে নামাজ পড়েছেন উম্মতেরও নামাজ পড়েছেন তবে হ্যাঁ পাঁচ অক্তের নামাজ তাদের ছিল না কেহ এক অত কেহ দুই অত কেহ তিন অত সর এইভাবে ঠিক আছে কেহ পড়েছেন তো খালি ফজর কেহ মাগরিব কেহ জুহর কেহ আসর কেহ দুই বা তিন অক কিন্তু এশার নামাজ উন্মত হিসাবে শুধুমাত্র উন্মতি মোহাম্মদি পড়তেছেন আগের আম্বিয়া কেরাম পড়েছেন কিনা পড়েছেন না সেখানে অবশ্য দুইটি মত রয়েছে 
যা আমি একরাম পড়লেও আগের কোনো উন্মত কিন্তু এসার নামাজ পড়ে না এটা আমাদের একটা বৈশিষ্ট্য এজন্য ফজর এবং এশার ক্ষেত্রে অফার লাগানো হয়েছে যদি কেহ এশার নামাজ জমাতে পড়েন তাহলে অর্ধরাত্রি সজাগ থেকে এবাদত করার সব আল্লাহ পাকদান করেন সুহান আল্লাহ সমান যদি আমরা ফজরের নামাজ আমরা জমাতে পড়ে ফেলি বা মহিলারা গড়েই পড়ে ফেলেন তো বাকি অর্ধেক রাত্র জাগ্রত থেকে এবাদত করে যে সব পাওয়ার কথা ছিল সেই সব আল্লাহ পাকদান করে মানে জন্য এশা এবং ফজরের নামাজ এবং জমাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি উভয় তো আমরা ঠিকমতো পড়তে পারি পুরা রাত আমরা হয়তো বেডে গুমে থাকব কিন্তু সারাই জাগ্রত থেকে এবাদত করে যে সব পাওয়ার কথা ছিল আল্লাহ পাক সেই সব দান করবেন সুবাহ আল্লাহ হাদিসটি মুসলিম শরীফ এবং তিমির শরীফের জাজাকমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মুফতি সাহেবের কাছে একটা প্রশ্ন জি হোক ইনশাআল্লাহ এখন তো মসজিদে জুম্মা নামাজ দুই দুই জামাত তিন জামাত তো জি 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 তে জুম্মা তো পড়া আযান দেব আর আমরা তে তার নরমাল আযান দেব সেকেন্ড জামাত তো কি মল আযান লাগো নি না খালি কত পারে रहमतुल्लाम <laughs> আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক বরকত আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রোতাবাজন আলী মেদিন শেখ উল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামাত বরাকাতু বিরতির পূর্ব আলহামদুলিল্লাহ আপনারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আসছেন একজন জানতে চেয়েছেন জুমার নামাজের আযান এই সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ জি ওনার প্রশ্ন হলো যে এখন তো অনেক মসজিদে একাধিক জামাত হইতেছে এবং অতীতেও বিভিন্ন মসজিদে একাধিক জামাত হয়েছিল তো ওনার প্রশ্ন যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় জামাতে কি আবার আদান দিতে হবে না শুধুমাত্র প্রথম আজানটাই যথেষ্ট শুধু খুতবা এবং খুতবার আদান এবং খামতকে রিপিট করেই চলবে ইয়েস আজান একটাই হবে আর খুতবার আজান প্রত্যেক জামাতের সময় খুতবার আজান এটাকে আবার রিপিট করতে হবে এবং একামতকে রিপিট করতে হবে এটা মনে করেন যে আমরা যদি কোনো কারণে মসজিদে অতীতেও যেভাবে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায়ও কিন্তু কোনো কোনো মসজিদে দুই তিন জামাত হয়ে থাকে সেখানেও আদান প্রথমটা কিন্তু একবারই হয় শুধু রিপিট করা হয় খুতবার আদানকে এবং একামতকে এক দুই নম্বর আমরা আরেকটা নদীর আপনাদের কাছে আছে হজে মুজদলিফায় আমরা মাগরিব এবং এশার নামাজ একত্রে আমরা পড়ে থাকি সেখানে বিধান হল নবী এ করিম সাল্লাম একই আদান এবং একই একামত দিয়ে আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলাম মাগরি প্রথমে পড়েছেন তারপরে এসে পড়েছেন তো মশালা হলো যে এক আদান যথেষ্ট ইভেন একামতও রিপিট করতে হবে না যদি মাগরিবের সঙ্গে সঙ্গেই মুজদলিফায় কেউ এসে পড়ে ফেলেন হ্যাঁ মাগরিবের নামাজ পড়ার পরে মুজদলিফায় যদি এসে নামাজ পড়তে একটু মানে গ্যাপ হয়ে যায় লেট হয়ে যায় তখন সুন্নত হলো একামত তাকে রিপিট করে নেওয়া আদান আর রিপিট করতে হয় না তাহলে কী বলা গেল যে যদি একাধিক নামাজ জমাত হয় তাহলে সেখানে কিন্তু এক আদান যথেষ্ট হয়ে যায় ইভেন এশা এবং মাগরিব মুজদলিফায় দুই নামাজ পড়তেছি এক আদানই যথেষ্ট হয়ে গেল ঠিক এখানেই জুম্মার একাধিক জমাতের সময়ে এক প্রথম আদানটা একবারই দেওয়া হবে শুধুমাত্র রিপিট করব কোনটি কুতবার আদান এবং এক আহমদকে আমরা রিপিট করব ঠিক তেমনিভাবে একই মসজিদ যদি একাধিক জমাত হয় ফাঁসক্তের তো আমরা কি করি সেখানে জমাতে কিন্তু আদানে দেওয়া হয় না শুধু কি করা হয় এক আহমদ দেওয়া হয় এই সব মিলিয়ে এটাই সিদ্ধান্ত যে একাধিক জুম্মার জামাত হলে সেকেন্ড জামাতে ওই প্রথম আদান দিতে হবে না শুধুমাত্র কুতবার আদান এবং একামতটা দিয়েই চলবে জাজাকমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ হুজুর একটু আগে হুজুর হ্যালো জি ফারমা কাম দাও ইনশাআল্লাহ মনোহরকা আপনারা দুইজন গেছেন হজ 
দুইজনে দুইটার মিস্টেক করছেন দুইটা দম আজি হইছে যে দুইজনার দম একই ফ্যামিলি আমার স্বামী স্ত্রী একই ফ্যামিলির আপনারা আপনারা মিস্টেক দুইটা করছেন দুইটা দম আয় এই দুই দমর পরিবর্তে একটা বহরি দিয়া যায় না বরং স্বামী একটা দিতে হইবা স্ত্রী একটা দিতে হইবা ঠিক তেমনি ভাবে যদি একই ফ্যামিলির একাধিক ব্যক্তি কুরবানির সময় সামর্থ্য থাকে তাহলে প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা বকরি কুরবান দিতে হবে এক বকরি দিয়ে সকলের দায়িত্ব আদায় হবে না একই ফ্যামিলির স্বামী স্ত্রী বা সন্তান সকল মিলিয়ে সকলের সামর্থ্য এবং কুরবানি ওয়াজিব থাকা সত্ত্বেও একটি বকরি যথেষ্ট হবে না তো আমার কথা এটাই ছিল যে আকিকার ক্ষেত্রেও একটা মেয়ের জন্য একটি বকরি আর ছেলের জন্য দুইটি সেখানে এক বকরি দিয়ে আপনি দুই মেয়ে মনে করেন ঠিক আছে দুইটা মেয়ের আকিকার জন্য আপনি এক বকরি দিতে পারবেন না দুই ছেলের আকিকা আপনি দুই বকরি দিয়ে দিতে পারবেন মানে এক বকরি দিতে পারবেন না ভিন্ন ভিন্ন বকরি লাগবে আমি এই কথাই বলেছি তো দম হিসাবে তো অবশ্যই বকরি দিয়ে দম আদায় হয় কিন্তু এক বকরি দিয়ে দুইজনের দুইটা দম আদায় হবে না তিনজনের বা চারজনের দম এক বকরি দিয়ে দায় করা যাবে না ঠিক তেমনিভাবে যাদের সামর্থ্য রয়েছে কুরবানি প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কুরবান দিতে হবে সারা ফ্যামিলির দুই তিন চার পাঁচজন বাল্লামা সকালে বা বলেছেন একই ফ্যামিলি একই অন্যে বা একই ফ্যামিলিভুক্ত থাকলে একশো থাকলেও একশো জন একশো জনের পক্ষ থেকে একটি বকরি যথেষ্ট হয়ে যাবে যিনি বলেছেন আমরা বলেছি এই কথা আমরা একমত হতে পারলাম না আমি সেই ভিতরে কথা আমি বলেছি আশা করি পরিষ্কার হয়েছে জেদাক মোল্লা জেদাকাল্লা খান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ আপনার <laughs> 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 আমরা যা বুঝতাম পারছি আমরা আনসার দিয়ে আর আপনার আনসার হন আমি বুঝতাম পারছি যেটা হইতে চাই আপনার প্রশ্ন প্রায় সবটি সেমিলে আমরা বুঝতাম পারছি আমরা আনসার দিয়ে আর ইনশাল্লাহ তো আপনি কেয়ারফুলি আমার আনসারগুলো হন আপনার প্রশ্ন হইল যে কতিপয় সুরার বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে কিছু ফজিলত আপনি শুনেছেন বা বুকে দেখেছেন বুক থেকে আপনি পড়তেছেন যেমন সুরায় আনামের প্রথম তিন আয়াত পাঠ করলে সত্তর হাজার ফিরিস্তা মাহফুরতে দোয়া করবেন আপনি বলেছেন যে সুরায় তো আবার লাস্টের দুই আয়াত কেহ পাঠ করলে অলি হয়ে মৃত্যু হবে আল্লাহ পাক ওনাকে অবশ্যই অলি বানাবেন নিশ্চিত এইভাবে বনিসের আয়াত পড়লে আল্লাহ পাক বেলা হিসাব ওনাকে জান্নাতে দিয়া দিবেন এই হাদিসগুলো সত্য কি না সত্য নয় তো দেখেন কোরআনে করিমের আয়াত এবং সুরার ফজিলতের ক্ষেত্রে মেজরিটি হাদিস যেগুলো এগুলো হয়তো বা অনেকটা হয়তো জাল মানে মৌজু হাদি যেটাকে বলা হয় সঠিক নয় আর অনেকটা অত্যন্ত দুর্বল আপনি যে কয়েকটি বলেছেন এই সবটি দুর্বল এটা নির্ভরযোগ্য হাদিস নয় অথেন্টিক সাউন্ড হাদিস নয় সেই হিসাবে এগুলোর উপর বৃত্তি না করাটাই ভালো তবে হ্যাঁ কোরআন শরীফের কোনো সুরা এবং আয়াতের ক্ষেত্রে যদি কোনো হাদিস জয়ীফ হয় দুর্বল হয় দুর্বল কারণ কি যে বর্ণনাকারী যিনি বর্ণনা করতেছেন ওনার হয়তো স্মরণশক্তির মধ্যে একটা দুর্বলতা রয়েছে যার কারণে একটা হাদিস দুর্বল হতে পারে এই ফজিলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদিস নেওয়া যেতে পারে কিন্তু মজু বা জাল হাদিস বা ফল হাদিস কোনো সময় এটা গ্রহণযোগ্য হবে না আপনি যে হাদিস বলেছেন যে বই থেকে উল্লেখ করতেছেন এই হাদিসগুলো আদর আসলেই নির্ভরযোগ্য আমাকের মতে এটা সবটি বৃত্তিহীন অতএব এগুলোর উপর বৃত্তি করা যাবে না হ্যাঁ কোরআনে করিম তিলাওয়াত করলে অবশ্যই সব আছে আপনি যে কোনো সুরা পড়েন যে কোনো আয়াত থেকে পড়েন আপনি পড়তে পারেন আর স্পেসি এই যে হাদি যেগুলো আপনি শুনেছেন এগুলো কোনো অত্যন্ত দুর্বল ইভেন অনেকগুলো আমার কারণ এটাকে মজু বলেছেন জাল হাদিস বলেছেন ফলস হাদিস বলেছেন এটা মেড বাই সাম পিপুল মানুষের মাধ্যমে বানানো হাদিস এটা সঠিক নয় জেদাকমুল্লাহ আপনার 
हालाल এখানে যদি এই রেস্টুরেন্টে মদ বা এই সমস্ত আলকোহল জাতীয় জিনিস সেল করা হয় বিক্রি করা হয় এবং স্বাভাবিক ভাবে হয়েই থাকে তখন কিন্তু এই যারা বিক্রি করবে তারা যাবে অভিশপ্ত যারা এই রেন্ট খাবে হাদিসের পরিভাষায় তাদের উপর অভিশাপ এসেছে তো ওয়াইন আলকোহল ড্রাগ এগুলো যেভাবে সেবন করাও হারাম ঠিক তদ্রূপে এগুলো বিক্রি করাও হারাম এগুলোর পয়সা বক্ষণ করাও হারাম এটা ইনকামটাও কিন্তু হারাম এবং ইনকাম যারা গ্রহণ করে তারা অভিশপ্ত সেই হিসাবে যদি এখানে আলকাহল বা সমস্ত জিনিস বিক্রি করা হয় তাহলে এটা শরীয়ত দৃষ্টিতে কিন্তু এটা কিন্তু মানে আপনার জন্য ইনকামের ক্ষেত্রে প্রশ্ন বৃদ্ধি আসবে যদিও দুনিয়া বা দুনিয়ার আইনের সভাবে এটা জায়জ থাকতে পারে এই জন্য আপনি স্পেসিফিকভাবে আপনি এই মাস্টারটা কোনো আমার কাছ থেকে আরও ভালোভাবে আপনি জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন যে এখানে কীভাবে কী হয়েছে না হয়েছে জেদাক মোল্লা আসসালাম জেদা জেজাকাল্লা খেয়ার আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লা সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ আমরা <laughs> আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন কইবা নি ও কলটা ড্রপ হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ আপনি আবার আইবা ইনশাআল্লাহ আপনি আবার আইবা আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছে হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ফরমাকা জি হুজুর আমার একটা কোশ্চেন আমরা যদি গুরো গ্লাসর বা কাপর বা প্লেটর চাই ছোট ছোট করে চাই তো বাইরে যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কোন প্লেট হয়তো একটু ভেঙে গেছে বা ইউজ করা যাইতেছে কাপড় ছিঁড়ে গেছে আপনি সেই ছিঁড়া কাপড় কি ব্যবহার করতে পারবেন বা এই বাঙ্গা প্লেট এগুলো ইউজ করা যাবে কিনা না আপনি শুনেছেন যে বাঙ্গা প্লেট বা সিরা কাপড় এগুলো ইউজ করা ঠিক না এগুলো যারা ইউজ করবে তাদের ফ্যামিলি থেকে অবমরণ যাবে না এই কথা বৃত্তিহীন কেন নবী একর হিম সাল্লা ইসলাম নিজে সিরা কাপড়কে নিজ হাতে আল্লাহ নবী এটাকে থালি লাগাইয়া নিজে ব্যবহার করেছেন সিরা কাপড় নবী ব্যবহার করেছেন আল্লাহ আকবার মা এসাকে জিজ্ঞাসা করা হতো যে আমাদের নবী গড়ে গেলে কী ধরনের কাজ করতেন ওনাদের ধারণা ছিল উনি তো বিশ্ব নবী গড়ে গিয়ে হয়তো উনি একজন বাবু হয়ে বসে থাকবেন মায়া সাহা বলে না না নবী ইসলাম গড়ে আসার পরে কান আফি মেহনতে আলিহি ফ্যামিলির সকলকে কঠিন কাজে আল্লাহ নবী সবসময় সহযোগিতা করতেন আল্লাহ আকবার ইভেন নিজের জুতা চিড়ে গেলে নবী সাহেব নিজে সেলাই করেছেন নিজের কাপড় ফেড়ে গেলে চিড়ে গেলে নিজে এটাকে রিপিউ করেছেন সেই সময় কী বোঝা গেল চিড়া কাপড় বার করা যেতে পারে কোনো সমস্যা নাই দুই নম্বর বাংলা প্লেট বা এগুলো আয়না যদি কেউ ব্যবহার করে সেটা জায়জ আছে তবে হ্যাঁ রিস্ক যদি হয়ে যায় কোনো সময় হয়তো বাংলাটা এমনভাবে বাংছে যেটা হয়তো ব্যবহার করলে হয়তো হার্মফুল হতে পারে ক্ষতির কারণ হতে পারে জখম করে নিতে পারে এরকম যদি হয়ে যায় তো সেটা স্বাস্থ্যবিধির কারণে নিজের সেফটির কারণে হয়তো সেটা ব্যবহার করা যাবে না সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু মাস এই ইসলামিক দিক দিয়ে যেটা ব্যবহার করলে দরিদ্রতা চলে আসবে বা এই হয়ে যাবে সেই হয়ে যাবে যে কথাগুলো প্রচলন আছে এটা কিন্তু কোনো ভিত্তি কোনো দিশে নাই জেদা কমল্লা জাজাকাল্লাহ খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি 
मालिक हो जा तो स्त्री जेहतु मालिक हो गए तो उन्नी तो सन्तान जरा जब उन स्वामी सन्तान उन्नी स्त्री तो सन्तान उन्नार सन्तान एक जन बाबा तर सतान के लिए जब निजस्व सम्पद दिए तक के शरिक कर चले एक माओ तो अवश्य करबें और करते हैं परवर्ती जी मा मारा जान तो उन्पत्ति के सतान अवश्य से सम्पद पा उत्तम यटाई है जो उन्नी अर्धे पाइले इसलमिक ये हिसाब से क्यों एक स्त्री सन्तान थकले आठ भागर एक भाग पान अष्टमांस ठीक है और बाकी स्वामी तेज्य सम्पत्ति ऐले और मेरा तर मध्य बंटन कर डबल पा और मेरा हाँ पाए हलो शरियतर विधान अनुजय तकसीम तो ये देश आईन अनुजी तकसीम देश आईन अनुजय एक स्त्री जदि जो परिमाण पे गलन पे गेले उन्नी उन सन्तान देखे अवश्य से सम्पद मध्य शेयर करबें इनशाला जजाकमल्ला जजाकल्ला खैर हमारे देखिए परवर्ती प्रश्न के लिए आसते हैं हेलो कल सलैकुम करीम <laughs> কানা কাফফারাতুল মলিস এটা মলিসে বসার পরে শেষ বৈঠকের শেষ দিকে আল্লাহ নবী দুটো পড়তেন তো আপনিও নামাজের শেষ দিকে ওঠার সময় এটা পড়েন কোনো সমস্যা হবে না জি পরবর্তী প্রশ্ন জি আর দুই নম্বর প্রশ্ন হলো যে আমি আমি ভিডিও করতে চাই যে কাজ শুনলো বান্দি তে আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আগে চাই করে যে কাতর বিসমিল্লাহ করতে আমি আর সূরা কতর আগে বিসমিল্লাহ করতে আমি প্রতি নামাজে সুন্নাত হোক অথবা আমি বলতেছি ফরজ হোক जी फरद हक अथवा सुन्नत हक नफल हक प्रत्येक नाम नियम हल प्रथम रेखाते तकबीर तारिमार पड़े सुभान का पढ़वें तपर अदुल्ला बिस्मिल्ला उभटी पढ़वें यार प्रति रेखातर शुरूते सालाम तीन आग पर्यत दुई तीन और चार नम्बर रेखाते शुरूते सुरै फतेहार पूर्व बिस्मिल्ला पढ़वें और प्रति रेखाते सुरै फतेहार पर जी अपनी एक सुरा शुरू के शुरू करें प्रथम के तेल बिस्मिल्ला पढ़ने वाला भलो और जी मध्यखान पढ़ें तो बिस्मिल्ला पढ़ते हैं एक्जाक्टली रूल कुरान शिफ तिलावत क्षेत्र में जी अपनी कुरान शिफ तिलावत करते करते नतुन सुरा आसे अपनी बिस्मिल्ला पढ़वें आज तिलावत अपने मध्यखान तिलावत कर प्रत्येक आयत मध्यखान तुम अपनी आगे बिस्मिल्ला पढ़ें ना ठीक तेमी भाव सुरै फतेहार पर आने जो अंश पढ़ते हैं जी सुरार बिगिनिंग के पढ़ें बिस्मिल्ला पढ़वें और जी कुरान सुरार मध्यखान पढ़ते हैं अपने बिस्मिल्ला पढ़वें ना पटेर पर जो क्यों बिस्मिल्ला पढ़े ना को समस्या है ना जी अपना परवर्ती प्रश्न समस्या <laughs> फरता
जरूरी माता सतर्कता क्षेत्र जमन पर्दा फुसिदार क्षेत्र अपन क्षेत्र में हलो सर्दार मिले जत सम्भव अपना बड़ी तक फ्लोर का रखबें रसुलरतईन दु जन महिला पास जाबदी हादिस तो उन्नी तुम्हारा सर्दार मध्य पुरुष मत सर्दा ना दिए तुम्हारे ट्राई करो तुम्हारा जरूर पारो तुम्हारे बड़ी के जमीन दिखे चापिए रखार जो एजन आपन सर्दाटा ओबे रुकुट ओबे तो मोटामुटी पर्दार क्षेत्र में सहायक जगूला है ये हलो अपन एक ही कारण देखें हजर मध्य सोफा मारवार सी शुरू होजरत हजर मध्यमे क्यों अपना महिला जो हज करें तक ये सी दौड़ा दीते हैं अपना के रमल पड़ते हैं ना रमल बोलते प्रथम तीर्च कर दिन एक क्यूक दौड़ा ये अपन जो ना ये पुरुष जो शुद्ध चाल भी हमें बड़कर पड़ी अपनारा आस्ते कर पड़ते हैं ये दुनिया आसार समय क्यों एक व्यवधान रही है आकिकार क्षेत्र महिला जो एक पुरुष जो दुईटा दुनिया के जावर समय काफान क्षेत्र क्योंकि काफान हलो मात्र तीन अपन क्योंकि पाँचा तो यह हिसाब से अनेक क्षेत्र में व्यवधान शुद्ध बेस यटार ऊपर पर्दार क्षेत्र में सहायक जगह है अपना जो सेटाई करते हैं जो अपना मस्जिद के नाम पढ़ें को कारण इमास भूल हो जाए क्योंकि सुभान अल्लाह बल्ले इमासाई कारेक्शन करब अपना क्योंकि सुभान अल्लाह बोलें अपना यह क्लाब कर क्लाब करबें तो यही को व्यवधान रही है मस्जिद महिला गेले अपना क्योंकि जबें पीछन सफे पुरुषार सामने सब तरह भलो अपना जो पीछन सब नाम शेषे अपना तरह जो चले जा कथा पुरुष जो लेटे जाए तत ही भलो ये किस व्यवधान रही है मौलिक फरज और गाजी मध्य को व्यवधान नहीं ठीक है अतए यह समस्त विषय नहीं कदा चूराचूरी करा पुरुष मत समान मत बोले स्लोगान दिया एक नतून एक फिटनेस शुरू कर सठीक नए जेदा कमल्ला द्वित सम्मान रिस्पेक्ट करना विदाय से नाजायज होना कारण 
তসবির বা পিকচার এটা নিষেধ হওয়ার মেন কারণ হলো কারণ এক সময় তারা এই সমস্ত টাচুকে তারা পূজা করত সম্মান করত কারণ জুতার নিচে যদি হয় এটাকে আমরা সম্মান করতেছি না এটা ফায়ার নিচে থাকতেছে তো সেই হিসাবে কোনো সমস্যা হবে না বাট এরপরেও সুযোগ থাকলে আমরা যে টিসুর মধ্যে কোনো জানদারের পিকচার রয়েছে বা জুতা মজা রয়েছে এটা ব্যবহার না করা উত্তম হবে বাট এরপরও এই টিসু অথবা জুতা ব্যবহার করতে কোনো সমস্যা হবে না জাজাকাল্লা খায়ের সম্মানিত ইকরাম বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনারা নিয়ে আসছেন আপনাদের প্রশ্নের মাধ্যমে আলু দিশারি প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন শেখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান আহমদ পরাকাতুম হুজুরকে আমি মোবারক বলে জানাচ্ছি আপনাকেও এবং একটি কথা এখানে বলে রাখা ভালো আমাদের এই প্রোগ্রামটা শুধুমাত্র কুরবানি ঈদ পর্যন্ত এই শনি এবং রবিবার দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত এক ঘন্টা প্রোগ্রাম থাকবে আবার কুরবানি ঈদের পরে আমরা নর্মাল টাইমে ফিরে আসবো প্রতি রবি এবং সোমবারে রাত নয়টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত দেখবেন তো কুরবানি পর্যন্ত আমাদের টাইম স্কেডিউলটা যেভাবে আজকে আমরা আপনারা যেভাবে দেখেছেন প্রতি শনি এবং রবিবার দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত আমাদের প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ রহিল জেদাকমুল্লাহ জেদাকাল্লা খায়ের সম্মানে চিক্র বাংলার দর্শক শ্রোতা অত্যন্ত আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের মাধ্যমে আলু দিশারি প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে ইনশাল্লাহ আপনারা প্রতি শনি এবং রবিবার দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুবহান কাল্লাহুম আবহামদিক আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাহরুক আবাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত